磊被抱陪富婆。杨洋赵露思，赵露思向侵权方申请限制高消费。吴磊被指陪富婆。在后台，一位瓜熟人询问了吴磊过去与该平台的违规行为。有传闻说他靠着富婆的资源卷土重来，但目前还没有证据支持这种说法。诚然。吴磊之前因为某部剧得罪了平台，但要知道这是过去的事了。他已经改过自新，逐渐好转。而且要讨好豪门女人，还得通过他父母的评价。尽管玉泉市普遍存在贪财的亲戚，他们将自己的家人视为摇钱树，但吴磊的家人是个例外。他的母亲非常尊重他，以至于他竭尽全力阻止他陪伴任何富裕的女性，因为担心他会被利用。他们将他的福利置于任何经济利益之上。瓜姐说起假瓜，莫名其妙就想到了多汁，成熟的水果。说话间，他小心翼翼地暗示了一位在事业上苦苦挣扎的女艺人。这位艺术家一直对她与未公开男友的关系保密。瓜姐猜测，说到结婚，两人的第一次公示也可能是结婚公告，因为他们的父母已经见过面，而且媒体也认为他们的关系稳定。对这个男人的看法表明，他是一个内敛的佛教徒。许多人认为他和他的女朋友很般配。然而，就在他们以为订婚消息在及时，却传出他与豪门女子幽会的传闻。他的女朋友最终发现了他的背叛，让他们社交圈中的许多人都惊呆了。这个男人的行为被认为是肆无忌惮的，引发了一个问题：一个人有什么捷径和一个有钱的伴侣？目前尚不清楚安以轩是否放弃了对丈夫的救助。安以轩丈夫陈荣莲的正式宣判成为热议话题。他因非法赌博、大规模诈骗、洗钱等多项罪名在澳门被判入狱十四年。尽管他上个月在法庭上坚称他的公司没有参与任何非法活动，但证据证明并非如此。八十多项指控中，只有三十四项得到证实，远低于预期。安以轩没有出席庭审。因为她不了解丈夫工作的具体情况，只有大概的了解。她的家人希望避免卷入这种情况。虽然她可能因失去丈夫和他们共同的生活而感到沮丧，但她仍然可以在家人的支持下继续前进。尽管她的生活质量可能会受到影响，但她会坚持下去。刘昊然偏爱软食是真的吗？刘昊然与周冬雨的交往让刘昊然的国强排名在舆论中下滑。但实际上，刘昊然才是从这段感情中获益更多的人。周冬雨作为三金得主，有着刘昊然所没有的庞大人脉和资源。就连他们在戛纳合作的那部让刘昊然获得提名的电影，也是专门为周冬雨打造的。没有他，刘昊然不可能包揽男主的角色。简单来说，刘昊然看中的还是周冬雨能提供的丰厚资源。抱歉，给定的文本太短。无法在不添加不必要信息的情况下重新创建。您能否提供更多背景信息或信息？近日，有网友称，王鹤棣剧组一名演员在片场态度恶劣，原因是与周也拍摄《战火青春》时发生的一件事。虽然王一博已直率着称，但他从不炫耀自己的名声，经常在片场帮忙处理各种杂物。尽管最近有指控，但这种行为对王来说是不合时宜的。而且谣言很可能是为了轰动效应而传播的，而不是任何事实依据。朱一龙和倪妮,妮谈恋爱了吗？朱一龙忙着宣传多部新剧，一片议论声中，出人意料的替补人选辛柏青被宣布取代朱一龙。突然的转变引发了对可能的背景故事的质疑和猜测。值得注意的是，陈凯歌与陈飞宇一同亮相，虽然朱一龙的戏份有限。但他的明星效应仍然是电影成功不可或缺的一部分，因此表现突出。今天我们就来聊聊朱一龙和倪妮,妮的动态。值得注意的是，朱一龙对倪妮,妮穿搭的巧妙处理，引发了两人恋情的传闻。甚至有人称，朱一龙有这样的专长，一定是有女朋友的。不过，据可靠消息称，两人只是结交私交的合作者。以前，李易峰和朱一龙关系很好。但是李易峰却和倪妮,妮有过一段恋情，尽管有这段历史，但倪妮,妮和朱一龙目前都没有谈恋爱，这让粉丝们的顾虑也就此打消。
，杨洋给赵露思买房了吗？想出流行的双人主播并不容易，但说到收视率最高的爱情故事，有几个选项可以考虑。近日有传言称某二字主播为九五后小花在横店购房，引发热议和猜测。杨洋,洋特别发声，暗示房子可能是给王楚然的。不过有消息称。主播是在古装剧片场认识小花的，外界猜测可能是杨洋,洋和赵露思。尽管杨洋,洋日程繁忙，但值得注意的是，目前他与赵露思并没有任何联系。爆料之后，便开始流传吴磊和赵露思牵扯其中的传言。不过，瓜姐辟谣称，两人只是职场关系，从未谈过恋爱。有人猜测是徐凯和赵露思泄露了消息。但这些说法被认为是夸大和不实的。与此案有关的所谓顶流以及横店二零八 W 房屋的价值受到质疑，这被视为一种维护隐私的便捷方式。赵露思要求对违反条款的一方过度消费进行限制。据企查查 App 消息，近日，成都铁路运输医院发布了暗号二零二三川七千一百零一至二八幺四号限制消费令相关信息。本案涉及赵露思与张某某的人身权利冲突，本案申请人为赵露思，被申请人为张某某。此前，张某某曾是被执行人，被执行人为四万元。白鹿和罗云熙的《长月烬如霜》火爆，男主角邓威被删戏，编剧怒揭内幕。由中国流量女星白鹿、罗云熙主演的古装剧《长月烬》。自首播以来，已连续十八天位居中国剧热度榜首，争议不断。热议等，不少网友对男女演员邓威、陈都灵的配角大幅缩减表示不满。就连编写主要配角角色的编剧之一罗轩也发文称：“为了保护剧本，我天天和人打架，确认脚本确实已更改。”从编剧罗轩的微博发文可以发现，他主要写的是邓威饰演的男配角小林一角。他笔下的小林在人设、造型、配饰背后都是有内涵的，但进组后却被调去重写剧本，甚至为了保住剧本与人发生争执，这让他很是无奈，直接在微博上对自己喊道：“下次别跟团了，注意观察，注意安全。”他的话让喜欢小林的粉丝们颇为不爽，尤其是《长月烬如霜》播出后，网友们对比了现场拍摄的照片和正片，发现男女配角。原本拍的被删减不少，剧情都集中在罗云熙身上，让原本期待男女配角感情发展的观众失望了。罗轩还放出了对话截图，他大赞《苍兰诀》女主的视角太舒服了，也被外界猜测是暗讽《长月烬如霜》的主人公。剧本中的很多情节都是从女主角的角度来讲述的，也有很多对男女配角故事的描写。男主是因为剧情而存在的。所以自开播以来就遭到了原著粉的炮轰，偏离了原著设定。自从拍完《长月烬如霜》之后，白鹿和罗云熙就因为角色问题发生了争执，双方的粉丝也发生了不愉快的争吵。播出后，两人的戏份多少也成为了粉丝们比拼的对象。即便是前八集，也有网友统计了演员的出场时间，罗云熙以二百三十五分钟位居第一，白鹿以二百分钟位居其后。邓威二十九分钟，陈都灵十七分钟都短得不成比例。网友们讨论了《长月烬如霜》中邓威和陈都灵的戏份被撤掉，这可能是我看过配角最少的木偶剧，连编剧都看不下去了。改编可以，但一定要合情合理。整部剧感觉都是男主视角，男主性格不符。作为原著粉，我只能说完全是发条。不过也有网友认为。原著不适合拍电视剧，但现在的改编让剧更合理了。罗云熙演得很好，他的角色其实就是把事情的原委讲得很完整，我觉得不过分。